Bonjour, aujourd'hui pour sublimer le buns, j'ai fait venir un ami très cher qui vient de très loin pour nous réaliser une recette sublime autour du buns. Il s'appelle Juan. Baba Comment ça va Voilà Ça la forme ouais. Tout va bien Merci de l'invitation. On va essayer de faire quelque chose de magnifique parce que je sais que tu es un grand spécialiste, entre autres du buns. C'est vrai que le burger est, un, est une recette J'y tiens, parce qu'elle m'accompagne depuis très très longtemps. Aujourd'hui, on va faire une recette que j'ai fait dans un de mes premiers restaurants, ça s'appelle Burger de la Pampa. C'est à base de chorizo, tomate, de l'ail. Tu vois, c'est une sauce qui a beaucoup de puissance, qui va venir un peu sublimer le buns. On va venir essayer de faire un peu l'éponge avec ce pain qui est hyper moelleux et qui va se gorger en fait de tous les jus qui vont lâcher dans la sauce. Tu vois, c'est exceptionnel. Ça va pousser, quoi. Ça va être magnifique. C'est parti On va commencer par saisir la viande et saisir les, euh, le chorizo parce qu'en fait je veux créer un peu de sucre de caramélisation où je vais saisir derrière mon pain. Et je trouve que quand on cuit et quand on va venir colorer en fait le pain sur la poêle, il y, a tous les goûts, ouais, il y a tous les goûts des sucres qui sont dingues et qui vont s'accrocher dessus. Tu veux que je coupe le pain bah, tu... <rire> tu vas m'éplucher l'oignon, ça te va Pendant il que va moi j'étais le vache. <rire> Elle est belle la viande, ah, ouais, ouais, pas grosse. Hein. On va reformer notre steak pour faire un joli steak à peu près 150 grammes, c'est l'idée. J'assaisonne mes steaks que je vais venir saisir dans ma poêle. On en fait deux, on va manger, non bah oui. C'est une recette qui passe au petit déjeuner, au dîner, à l'apéro, au tea time, tout le temps, sans problème. Tu mets pas plus d'huile, ça suffit Nickel, il faut pas, on ne cherche pas trop trop de gras, je les laisse juste saisir. Là, je ne vais pas les cuire, je vais juste saisir, ok, pour chercher des sucres. Je vais tailler mon chorizo. Il est beau celui-là aussi. Ah, il est canon, on va le goûter quand même. Hein. Ça a l'air magnifique. Ah, il est bon. Hein. Là, je vais rajouter mes chorizo dans un autre côté de la poêle. Comme oh, ça, c'est commence... du génie, ça. Tu utilises la même poêle pour tout cuire. Voilà. On va faire tout dans la même. Comme ça, on ne salit pas. On va retourner nos steaks. Voilà, une petite coloration. La haute marche parfaitement. On n'a pas de fumée du tout. On est nickel. <rire> Donc mes oignons, regarde, je vais en prendre un tout petit peu. Je vais garder ça pour la fin, pour la finition. Donc je vais tout simplement tailler mes oignons comme ça, émincer rapidement. Et pareil, c'est pas très important que ça soit très régulier, c'est une sauce. On rajoute nos oignons dans un autre petit coin. Hop là. Donc en plus, nos steaks, ils vont se parfumer aussi du goût du chorizo là. C'est impeccable. Voilà. C'est ça que je veux. Oui, un peu de caramel sur le dessus. Là. Exactement. L'idée, c'est de chercher cette caramélisation qui est importante. OK. Tu veux m'éplucher une gousse d'ail pendant que je taille Allez. le poivron Ça te va Allez. Mes steaks sont parfaits. Je les débarrasse. Uno. Y dos. Tu vas les recuire après Ouais. Je finis la cuisson, mais une fois que ma sauce sera finie. Là, je baisse un tout petit peu la chaleur de ma sauce. Et là, je vais juste confier mes oignons. Impeccable. Tu en veux beaucoup Non, avec une ça gousse. Suffit, ouais, une gousse là, ça suffit. Ouais, c'est nickel. Elles sont grosses, les gousses. Hein. Elles sont énormes. Ouais. Petit morceau Ouais, juste haché rapidement. Nickel. Mon poivron, donc je les mince pareil. Hop là. Dis-moi, on va être dans le burger un peu colombien, là, non Moi, j'aime bien les, les goûts euh, qui sont puissants quand ça chante, quand il y a un peu de de longueur en bouche. Là, on a le poivron, le chorizo. On est, euh, c'est vrai que c'est une recette qui invite un peu au soleil. Hein. Est-ce qu'il y a du pain en Colombie Écoute, nous, à la base, bah, aujourd'hui, c'est vrai qu'on mange énormément de pain à base de blé, mais les, euh, les débuts du pain en Colombie, c'est surtout à base de maïs. maïs. Nous, on est des grands producteurs de maïs et c'est vrai que bah, ça a été toujours la base un peu de notre, de notre euh, alimentation. Euh, on le mange en façon arepas. Je ne sais pas si tu connais, c'est... C'est la, la farine de maïs qu'on mélange avec de l'eau, avec du sel. Il euh, y a des gens qui mettent un peu de lait de, euh, et des épices. Oui. Et ils vont cuire ça au barbecue et ça te fait comme des galettes, comme un peu les tortillas de oui. maïs, tout ça. Je rajoute mes poivrons. On va tailler aussi notre petite tomate qui va venir faire la liaison de notre sauce. Oui. Les tomates aussi, j'aime bien les faire euh, c'est au couteau à pain. Oui. Parce que la peau, de temps en temps, on a du mal à les tailler. Ah, et... Celle-là est costaud. Hein. Ah ouais, ouais c'est costaud, c'est des belles euh, cœurs de bœuf. Donc du coup, avec la... ouais. c'est vrai qu'avec le couteau à pain, ça te permet d'avoir quelque chose de, 
Le plus rapide et plus régulier. On pourrait préparer de la sauce un peu en avance, alors, depuis ça, non Et la conserver Cette sauce pampa, on peut la préparer bien en avance. C'est une sauce qui se conserve assez bien. C'est un peu comme une, comme une sauce tomate, tu ah vois, oui. comme une bolognaise. C'est juste qu'on va rajouter du chorizo dedans. Et si on la met dans un petit bocal, je peux la garder sans problème. Donc regarde, là, je rajoute mes tomates. Et on va laisser tout simplement compoter tranquillement. Et tous les jus qu'il va avoir au fond de la casserole qui sont en train de se concentrer, je vais aller les chercher avec mon pain derrière que je vais colorer. Et ça alors Ça les courgettes, donc c'est pour mes la pickles. Ah, ouais, pickles. Alors oui. comment on fait les pickles Je les ai vus là-bas. Bah ouais, regarde. Ils sont beaux. En fait, c'est juste des courgettes qu'on taille à peu près de ouais. 4, 4 à 5 cent... euh, mm. Pardon. On va rajouter du poivre, graine de poivre, de l'ail, de l'oignon, ce que tu veux. Petite garniture aromatique. Et derrière, en fait, tu fais bouillir du vinaigre et du sucre. Là, une petite technique avec le dos du couteau. En fait, on va venir écraser l'ail pour qu'il soit vraiment en purée. Ah oui. Si on veut accélérer un peu le processus, tu vois, tu rajoutes un tout petit peu de sel. Il va faire euh, office un peu de pilon, tu vois, pour écraser l'ail et avoir une purée. Ça, c'est une petite astuce pour la maison mmh. qui est pas mal. Je vais juste rajouter une grosse pointe de couteau et on va laisser mijoter le tout. Crac. Combien de temps alors ça mijote Là, on va laisser à peu près 2-3 euh, minutes, tu vois. Oui. Impeccable. Donc là, notre sauce commence à être bien. Je mets ma sauce d'un petit côté, comme ça elle continue ouais. à sécher tranquillement. Et ce qu'on va faire, tu vois, c'est qu'on va... Ouais, ça je vais, je vais pas le faire, je vais te laisser faire. Tu vas pas oser, hein C'est toi vraiment le pro du taillage, je préfère même pas m'immiser dans cette histoire. Oh, Impeccable. C'est beau. Ouais, c'est canon. Donc du coup, ce côté très moelleux, très, euh, très limite fondant, c'est un oreiller. Tu la grasses au travail de levain ouais. et la fermentation. La fermentation qu'on qu lui donne. En vrai, on, on reprend la recette du hamburger normal, ouais. alors soit avec du flocon de pommes de terre, soit avec du lait, soit avec des œufs, mais surtout, on a notre base de levain qui va aider à la fermentation et qui va sublimer les arômes. D'ailleurs, on le retrouve là. Ouais, tu as, as tout de suite... C'est un... juste extraordinaire. Un univers de dingue. Et regarde. En vrai, c'est une vraie recette, le burger. Ah bah oui, oui. C'est simple, mais c'est très compliqué, à, très faire, compliqué. à le faire bien. On regarde tous les sucs de caramélisation mmh. qu'il y a là au fond. Ah oui. Je vais venir les récupérer avec mon pain, tu vois ça, c'est très important. Ça, ça ah bah change. Oui, déjà, ça donne le goût. Bah ouais, parce que ça te donne le, le goût, ça va venir récupérer vraiment tout ce qui est le, enfin, le, le, mmh. le plus concentré. Et ça, c'est vraiment un des secrets d'un de, très bon burger. Hop là, on check. Voilà, on a quelque chose qui commence à être bien toasté. Ça, c'est des sucres, c'est de la caramélisation, ouais. c'est pas très grave. C'est des choses qui vont donner du goût. On peut rajouter un tout petit filet d'huile d'olive pour que notre pain soit toasté. Si vous aimez le beurre aussi, ça marche On pourrait très presque bien. les passer là-dessus, non Ça prend ouais, du goût aussi. Ça donnerait un peu de goût, tu vois. On peut venir faire l'éponge de, de cette sauce. Ouais. Regardez, il fait un peu, ouais. euh, ils aspirent un peu l'excédent de jus. C'est beau ça. Et ça, c'est canon. Là, tu vois, notre pain, on a ce qu'on veut, tu vois. C'est ouais. bien doré, c'est bien toasté, il est chaud. On va passer au montage, si tu veux, regarde, une petite cuillère de mayonnaise. De mayonnaise. En plus, c'est light quand même. Hein. Ouais, l'idée, c'est <rire> faire quelque chose de léger. <rire> Non, en vrai, quand on mange un burger, ah, il faut que ça, bien. Faut que ça soit généreux. Non, je suis et c'est vrai que les sauces euh, sont un peu le secret aussi de, de cette recette. J'adore la moutarde à l'ancienne, j'adore mmh. tomber un peu mmh. sur, sur les graines de moutarde. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique dans cette moutarde qui vient croquer sous la dent. J'enlève mes petits capuchons qui sont bien dorés. Je repose sans huile. Hein. Non, là, on est bon. Tu vas voir, en fait, je vais tout simplement rajouter Ma sauce qui va venir aussi parfumer, tu vois, mes steaks. Ah oui. J'ai envie que ma sauce imprègne de goût mmh. la viande. mon steak haché et la viande de charolaise. Tu l'aimes comment, saignant Saignant. Ouais, impeccable. On va laisser donc deux petites minutes. On rajoute nos pickles de courgettes. Tiens, tu veux faire le tien Allez. Moi j'aime bien le pickle, je trouve que c'est vraiment la. Mais ça donne le côté croquant là. La puissance, mal. exact. En plus, tu as de la texture. On va rajouter deux petites tranches de fromage qui vont fondre tranquillement. Merci pour mon burger. De... Donc là, je vais tout simplement créer un peu de chaleur, tu vois, pour que, mm. pour que mon fromage fonde. Et ça va finir la cuisson de, de, de tout. J'ai rajouté ma petite tomate là. Tu sais ça Oui. Je suis tombé fou amoureux de ce produit euh, en Grèce, parce qu'en Grèce, il y a la salade grecque. Et là-bas, ils te taillent les oignons, mais vraiment hyper épais. Ouais, Et je trouve que ça donne une puissance au plat qui est, qui est complètement dingue. Mmh. Pareil, on parlait de texture avec la courgette. L'oignon, elle va apporter de la mâche, elle va apporter de la puissance. Et je trouve ça, je trouve ça assez dingue. 
Là, c'est nickel. Bon, moi, je trouve que le geste est très important de mettre le chapeau. Donc, je Alors, te laisse faire le tien. Son petit chapeau. Et là, regarde. Voilà, c'est pas beau, ça. 